В начале 60-х годов статистика продаж показала, что задний моторный Chevrolet Carveyor не смог конкурировать с Ford Falcon или другими американскими компактами из-за своей необычной конструкции. Руководство GM осознало это только после начала производства, но еще не было слишком поздно исправить ошибку. Почти сразу же генеральный директор Chevrolet Эд Коул поручил разработать вторую компактную модель с более традиционной компоновкой. Инженеры и дизайнеры завершили проект за рекордно короткий срок, всего за 18 месяцев, используя в качестве отправной точки все тот же Ford Falcon. Автомобиль был назван Chevy 2, а его самая богатая модификация получила название нового. Ситуацию удалось исправить и так продолжалось с 1962 по 1967 годы. В 1968 году Chevrolet Nova была единственной серией в компактной линейке Chevrolet, но в течение этого года ее часто называли Chevy 2 Nova, хотя в рекламных проспектах автомобиль именовался просто Nova. В 1969 году это название стало официальным. Автомобиль представлял собой компактную модель начального уровня для людей с ограниченным бюджетом, хотя некоторые модификации позиционировались как люкс или масл cars. В данном поколении автомобиля была использована платформа X-Body с колесной базой 111 дюймов. Это означает, что она была почти такой же, как и у Chevelle, но общая длина была на 1 фут короче. Конструкция несущего кузова с отдельным передним подравником была практически идентичным решением, примененным на Chevrolet Camaro 1967 года. Это позволило сократить расходы на разработку и производство. Двигатель, трансмиссия и независимая передняя подвеска на пружинах со стабилизатором поперечной устойчивости были прикреплены к подравнику. Задний мост был установлен на продольных полуэллиптических рессорах. Дизайн Chevrolet Nova вдохновила спортивная мода 60-х годов. Эта компактная купе использовала пространство под капотом, предназначенное для более крупных автомобилей. Дизайнеры намеренно удлинили переднюю часть, чтобы имитировать мустанг, представленный в 64-м. Автомобиль имел короткий багажник, изогнутые задние крылья, сужающиеся внизу боковины и горизонтальную решетку радиатора, расположенную на всю ширину кузова. Фары были одинарными и находились в квадратных ячейках, что придавало автомобилю ярко выраженный спортивный вид. Вообще, в дизайне Nova было позаимствовано много элементов Камара и Чевель того периода. Выбор кузова был ограничен двумя вариантами – двухдверным купе с боковой стойкой крыши и четырехдверным седаном. Универсал, кабриолеты, купе Hardtop, которые были доступны в ранних моделях, больше не производились. Стандартная Chevrolet Nova оснащалась пятью различными двигателями. Начиная с четырехцилиндровым, 90-сильным и заканчивая V-образной восьмеркой мощностью 275 сил. Все они поставлялись в комплекте с трехступенчатой механической коробкой передач с переключателем на рулевой колонке, что было характерно для американских автомобилей того времени. Все передачи переднего хода были полностью синхронизированы. Также были доступны двухступенчатая автоматическая трансмиссия Power Glide и ее упрощенная полуавтоматическая версия Talk Drive с ручным переключением, но без сцепления. В список опций входили усилитель руля, усилитель тормозов, электрические стеклоподъемники и кондиционер. Версия Chevrolet Nova SS была одной из самых компактных маслкаров на американском рынке. Но именно это было ее преимущество, так как сочетание мощного двигателя и легкого кузова обеспечивало отличную динамику. В стандартной комплектации SS350 была установлена V-образная восьмерка Turbo Fire с четырехкамерным карбюратором и двойным выхлопом, 
выдавала она 295 сил. Эта версия также отличалась усиленной подвеской, шинами с красными полосками, черной решеткой радиатора и декоративными воздухозаборниками на капоте. За дополнительную плату в размере 348 долларов была доступна версия SS396 с своеобразной восьмеркой турбоджет мощностью 350 или 375 лошадиных сил. В этом случае покупателям предлагалась трех- или четырехступенчатая механическая коробка передач с рычагом на полу или двухступенчатая автоматическая трансмиссия Power Glide. Также на новую SS можно было заказать передние дисковые тормоза, легкосплавные колеса ралли, самоблокирующийся дифференциал Posi Traction и отдельные ковшообразные сиденья. В 1968 году было произведено 200 970 единиц модели Nova, из которых 6571 была версия SS. Как уже упоминалось ранее, в 1969 году название Chevy 2 было заменено на Chevrolet Nova. В этом же году была представлена V-образная восьмерка объемом 350 кубических дюймов, мощностью 255 сил. Она заменила аналогичный двигатель, но объемом 327 кубических дюймов. В модели SS мощность этого мотора увеличилась до 300 лошадиных сил. Некоторое время был доступен также Big Block объемом 396 кубических дюймов в версиях мощностью 350 и 375 лошадиных сил. В качестве альтернативы двухступенчатой трансмиссии Power Glide была предложена новая трехступенчатая автоматическая коробка передач THM 350. Фирма Yenka Supercars из Кеннонсбурга, что в штате Пенсильвания. Неофициально продавала небольшие автомобили Chevrolet с 7-литровым двигателем мощностью 425 сил. Эти машины они заказывали через систему Копа Central Office Production Order или самостоятельно собирали из заводских запчастей. В 1969 году они предлагали модификацию Yenka SC для трех серийных моделей – Camaro, Chevelle и Nova. Наиболее экстремальная из них была модель Nova, которую даже сам Дон Yenka назвал практически смертельной. Управлять этой машиной было очень сложно, несмотря на усиленную раму и более жесткую подвеску. Как и старшие модели, новый Yenka SC можно было заказать с четырехступенчатой механической коробкой передач с рычагом Hearst или с трехступенчатой автоматической трансмиссией Turbo Hydromatic 400. Однако клиенты, заплатившие 4000 долларов за такую Nova, не могли сертифицировать ее для езды по дорогам общего пользования, так как никто не хотел страховать такие автомобили. В результате Yenka продал всего лишь 37 экземпляров подобных версий. В настоящее время они являются одной из самых востребованных среди коллекционеров классических автомобилей во всем мире. Что касается продаж всех моделей 69 года, их было продано 269 988 единиц. На модификацию SS пришлось всего лишь 17 564 штуки. Однако в 1970 году ситуация улучшилась и превзошла результаты двух предыдущих лет. Давайте разберемся по порядку. В целом 70-й год был сложным для компании Chevrolet. Производство автомобилей упало ниже отметки в полтора миллиона единиц, и первое место было уступлено в Ford, продажи которого перевалили за отметку в 2 миллиона впервые с 1966 года. Также ситуацию омрачали задержки с запуском нового Камара в кузове F, который появился только в феврале 70 -го года, спустя полгода после запланированной даты производства. В 
Модель Nova по-прежнему оставалась в линейке модели начального уровня, так же как и ранее Carway. Самый большой двигатель V8 объемом 396 кубических дюймов был заменен на новый блок объемом 402 кубических дюйма. Мощность при этом оставалась прежней – 350 или 375 сил. При этом модификация по-прежнему обозначалась как SS396. В моделях 70-го года передние поворотники стали более крупными, а задние фонари объединены в единый монолит с небольшим сектором заднего хода по центру. Шильдик, указывающий объем двигателя, теперь не сочетается с боковыми габаритными огнями, а занимает место над ними. В 70-м году Енко заказал 175 автомобилей Нова через центральный офис Копа. Все они были оснащены V-образной восьмеркой 350 кубических дюймов от Camaro Z28, четырехступенчатой механической коробкой передач с рычагом Хёрст или трехступенчатой автоматической THM400, передними дисковыми тормозами и самоблокирующимся дифференциалом Posi Traction. Внешне они отличались гоночными полосами на капоте, багажнике и боковинах, на которых были надписи Yanko Deuce. Внешний вид дополняли спецованные колесные диски, шины с белыми буквами и тахометр на капоте. Эти машины уже не обладали такой же скоростью, как Yanko SC, но все еще могли проехать четверть мили за 14 секунд. И самое главное, они не привлекали внимания страховых компаний, которые взимали огромные взносы с масл-каров с мощными двигателями. В 1970 году продажи увеличились до 254 242 единиц, включая 19 558 машин в пакете SS. В 1971-м на американском рынке появилась новая группа субкомпактных автомобилей с четырехцилиндровыми двигателями, такие как Ford Pinto и MC Gremlin. Также были представлены копии импортных автомобилей, например, Plymouth Cricket, который был аналогом британского Hillman Avenger. Кроме того, в линейке Chevrolet появилась успешная модель Vega. В 71-м из-за снижения спроса на компактные и мощные автомобили и низких объемов продаж версий с четырехцилиндровыми двигателями, линейка двигателей Nova была уменьшена до трех силовых агрегатов. Все они были приспособлены для работы на неэтилированном топливе путем снижения степени сжатия, поэтому показатели мощности оказались меньшими, чем ранее. Внешний вид модели 1971 года остался практически неизменным. Декоративные накладки, имитирующие боковые воздухозаборники, были удалены с передних крыльев, а поворотники в передних бамперах стали янтарного цвета. Задние фонари теперь имеют три секции с крупным сектором заднего хода в середине. Среди популярных опций были кондиционер, центральная консоль с переключением передач на полу, тонированные стекла, усилитель тормозов, регулировка наклона рулевой колонки, двойной выхлоп, виниловая крыша, задний мост Pusy Traction, колеса ралли и функция задержки света фар. В этом году популярность версии Nova SS снизилась, поскольку ее заказали всего лишь 7015 покупателей из общего числа проданных автомобилей, которые составило 194 878 единиц. Это можно объяснить в частности введением пакета внешней отделки Rally Nova, 
в котором стандартная модель была оснащена гоночными полосками, дисками ралли, усиленной задней подвеской и спортивными зеркалами в цвет кузова. Однако в целом 1971 год оказался успешным для Шевроле. Несмотря на двухмесячную забастовку, которая произошла осенью 70-го, продажи выросли благодаря новым моделям, в том числе Vega, и на американском рынке Chevrolet вышел на первое место. Исполнительный директор Джон Делоран был доволен этим результатом и радостно потирал руки. В 1972 году была введена новая система расчета мощности двигателя, известная как чистые лошадиные силы. Фактические значения составили 110 лошадиных сил для шестицилиндрового двигателя, 130 лошадиных сил для V-образной восьмерки 307 кубических дюймов и 165 или 200 лошадиных сил для V-образной восьмерки объемом 350 кубических дюймов. В 1972 модель нового практически не имела отличий от предыдущего года, так как Chevrolet сосредоточил свое внимание на успешной модели Vega. Однако список доступных опций начал расширяться, что позволило заказать автомобиль с учетом индивидуальных требований. В целом автомобили середины 70-х годов стали характеризоваться этой особенностью, так как теперь их технические характеристики были настолько низкими, что о них уже редко вспоминали публично. В 1972 году в список популярных опций входили кондиционер, электрические стеклоподъемники и виниловая крыша. Однако одной из неудачных опций оказался раздвижной люк Вебаста, который часто устанавливался вместе с виниловой крышей. Склонность к протеканию привела к тому, что он оказался непопулярным, поэтому с этой опцией сохранившиеся экземпляры этой модели встречаются очень редко. В 1972 году версия SS была представлена в последний раз как самостоятельная модификация. Автомобиль оснащался дисковыми тормозами, усиленной подвеской, двойным выхлопом, двумя воздухозаборниками на капоте, решеткой радиатора и задней панелью, выполненной в черном цвете, 14-дюймовыми колесами и уникальным дизайном рулевого колеса, специально разработанного для этой версии. Также был доступен пакет Rally Sport позволяющий покупателю получить все опции пакета SS, но при этом оставить под капотом базовые маломощные двигатели. Такой автомобиль внешне выглядел агрессивно, но на дороге терял все характеристики масл-кара в привычном понимании, будучи скорее овцой в волчьей шкуре. Несмотря на неоднозначность в подходе производителя к моделям нового 1972 года, Продажи этих автомобилей достигли рекордного уровня. Общее количество проданных машин составило 349 733 единицы, включая 12 309 вариантов SS. В 1973 году Chevrolet Nova была серьезно модифицирована. Она получила более крупные бамперы, способные поглощать удары при скорости до 8 км в час, что соответствовало требованиям федерального законодательства. Также была добавлена клетчатая решетка радиатора, куда были встроены поворотники. Она располагалась по ширине до фар и не продолжалась на углах передней части, как это было ранее. Задние фонари стали двойными. Боковые окна в дверях лишились привычных форточек, а задние боковые окошки увеличились, получив более прямую нижнюю линию. Вместе с обновлением Нова добавила в ассортимент еще один тип кузова – трехдверный хэтчбэк. Модельный ряд был разделен на две серии – базовую и более роскошную кастом. Каждая из них предлагалась с тремя различными типами кузовов. Технические улучшения включали увеличенный бензобак, многолистовые задние рессоры от Камара второго поколения, усиленную защиту дверей 
и дополнительную шумоизоляцию. Варианты двигателей, которые были предложены для выбора, включали в себя шестицилиндровый двигатель мощностью 100 сил и два варианта V-образных восьмерок разного объема. Спортивный пакет SS был теперь представлен в виде внешнего обвеса, отличающегося от базовой модели только дисками и черной решеткой радиатора. Он стал доступен с любым типом двигателя. Заказали его в 1973 году 35 542 покупателя. В начале 70-х корпорация GM активно применяла метод бейдж инжиниринга перемещая значки и логотипы с других моделей на автомобиль Nova. В результате появились модели двойники, такие как Pontiac Ventura, Buick Apollo, и Oldsmobile Omega. Однако такой подход не повлиял на продажи новых. В итоге было продано даже больше автомобилей, чем в предыдущем году – 369 511 единиц. В 1974-м из-за топливного кризиса продажи полноразмерных автомобилей с крупными двигателями в США резко упали. Компании из Детройта начали искать способы увеличения топливной экономичности. В линейке нового по-прежнему оставалась трехступенчатая механическая коробка и была добавлена новая трехступенчатая автоматическая трансмиссия Turbo Hydromatic 250. Кроме того, был ограничен выбор двигателей. В список доступных опций входили кондиционер, складывающиеся задние сиденья, люк на крыше и спортивный пакет SS за 123 доллара. С моделью 1974 года связана одна любопытная опция, которая была запрещена со следующего года. Им оказалось устройство, которое блокировало запуск двигателя, пока водитель не пристегнет ремень безопасности. Однако вскоре оно было запрещено правительством. Официальное объяснение звучало так – это устройство запрещено из-за ограничения свободы выбора для водителя и гражданина США. Несмотря на то, что модель нова была уже не новой моделью, общие продажи в 1974 году оказались самыми высокими за всю историю и составили 390 537 единиц. Модельный ряд автомобилей Chevrolet Nova 1974 года был последним, выполненным в стиле Muscle Car, который был разработан еще в 60-х. И даже авторитет в мире автомобильной моды Ford Mustang был преобразован в небольшой спортивный автомобиль на основе платформы Pinto, выполненной в европейском стиле. В 1975 году было выпущено следующее поколение Nova, которое имело более простой дизайн с более квадратной формой, вдохновленной новым флагманом Chevrolet Caprice. Стоит отметить, что ни одна из последующих Nova не смогла достичь такого же объема производства, как в 1974 году. Наибольшим успехом стал 1977, когда было продано всего 365 264 автомобиля. Что касается рынка модели Nova, то следует отметить, что она очень популярна и ее различные модификации можно встретить в продаже десятками. За долгие годы своего существования значительное количество автомобилей были модифицированы, причем степень доработок может серьезно отличаться – от любительского тюнинга в гараже до кастомизированных проектов и рестомодов от крупных ателье. Учитывая среднюю стоимость обычных моделей Nova в 40-45 тысяч долларов, Подобные профессионально модифицированные экземпляры иногда продаются за огромные суммы. Например, пара проектов была продана на аукционе Барра Джексон 
за 117 и 220 тысяч долларов. Ну а мы давайте посмотрим, что интересного можно найти на рынке оригинальных моделей. Логично предположить, что версии SS будут стоить дороже обычных. Действительно, средняя цена на них выше, но не сильно впечатляет. Примерно на 15-20 тысяч долларов выше стандартных моделей. Однако есть и исключения из этого правила. За последние несколько лет самыми дорогими автомобилями в исполнении SS оказались два экземпляра, которые были проданы на аукционе Меку. В августе 2020 года Купе 70 -го года было продано за 112 750 долларов. В январе 2021 года золотистый экземпляр того же 70 -го года оказался реализован за 137 тысяч долларов. Однако самыми дорогими среди всех модификаций оказались редкие версии Йенка. Например, шасси 058 70 -го года было продано на аукционе Меком в Лас-Вегасе в ноябре 2020 года за 121 тысячу долларов. А в январе 2022 года на аукционе Бонамс в Скотсделе его цена уже достигла 154 тысяч. Кстати, для тех, кто интересуется, за какую самую большую сумму была продана нова в стандартном исполнении, вот пример экземпляра 68 -го года с мотором L79 объемом 327 кубических дюймов. Этот автомобиль был продан на аукционе Барра Джексон в Скотсделе в январе 2022 года за 93 с половиной тысячи долларов. Ну а поводом для выхода сегодняшнего видео послужил вот этот автомобиль 71 -го года выпуска. Он не удивит нас своей ценой, о которой мы поговорим чуть позже. Зато он примечателен совсем другими фактами из своего прошлого. Дело в том, что это оранжевое купе, изрешеченное пулевыми отверстиями, принимало участие в съемках фильма «Плохие парни 2» с Филлом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях. Если вы давний зритель нашего канала, то наверняка вспомните название фильма и актеров, которые снялись в главных ролях. Уже был выпуск, связанный с этими фигурантами, но тогда речь шла о первой части фильма, а главным его героем был Porsche 911 Turbo в 964 кузове. Если вы пропустили это видео или хотите посмотреть его еще раз, то ссылку на него найдете где-то здесь. Что же касается Chevrolet Nova, то на нем не ездили центровые персонажи сюжета блокбастера. У них была другая машина, и о ней немного попозже тоже расскажем пару занятных фактов. Однако оранжевую Nova можно увидеть в сцене погони, сопровождающейся беспрестанной перестрелкой. Остались ли пулевые отверстия от стрельбы во время съемок, или дополнительные повреждения были нанесены специально для антуража, неизвестно. Тем не менее, экземпляр, который появился на торгах аукциона Меку в Идианаполисе в мае 2024-го, весьма колоритен. Правда, удивить своей ценой продажи он никого не смог. Но автомобиль был продан за 9900 долларов. Возможно, для покупателя это будет хорошей инвестицией в будущем. И прежде чем попрощаться, обещанные факты об автомобиле главных героев фильма «Плохие парни 2». По сюжету они ездят на сером Феррари. Однако при более внимательном рассмотрении можно заметить, что для съемок было использовано две машины. Однако это не вызывает удивления, ведь в этом нет ничего необычного. Это стандартное явление для Голливуда. Но самое забавное заключается в том, что в некоторых сценах мы видим на экране 550 Маранелла. а в других модель 575. Возможно, кому-то из съемочной группы было удобнее найти модели более ранней и поздней версии одного цвета, вместо того, чтобы искать 2 550 или 2 575. -е. Но внимательных зрителей не проведешь. Они легко вычислили 575 по обновленному переднему бамперу и передним фарам.
А на сегодня это все. Спасибо, что листаете автоархивы. До встречи.